Yes, KWO'ers, welkom bij een nieuwe video. En vandaag zijn we in een heel erg mooi stukje Nederland. We waren er al vroeg, want we zijn bij Team Outdoors. En dan denk je, Outdoor, Pilaai staat binnen. Maar Team Outdoors is een karpe speciaalzak gelegen in Wiegen, vlakbij Nijmegen. Dan heb je een aantal mooie viswateren. En de boys die bij Team Outdoor werken zijn allemaal karpevissers. En vanochtend ontmoeten we ze aan de waterkant. En daar hebben we wat beelden van. Zo Chris, dit is uh, wel een mooie afsluiter van een kort door de week nachtje volgens mij. Ja, dat, daar doen we het voor hè. Vannacht al wat vis ja. gevangen? Ja, dit is de derde. Zo, en wat een vis. Ja. Is het een van de grootste van het water? Ja, het is een van de grootste. Ja, fantastisch spiegel ja. jongens. Alleen het begint te regenen mooi. hè. Ja. Ik denk dat wij maar eens een bakje koffie gaan halen. Laten we dat maar snel gaan doen. In de winkel. Al Let's go. Let's go. Zoals jullie wel zagen is de dag voor Chris bijzonder goed gestart. Maar Chris runt deze zaak niet in zijn eentje. Hij doet dat samen met William en dus, wat ik al in de intro zei, een team van gedreven vissers. Vandaag gaan we een kijkje nemen in de winkel, in de webshop. En we gaan als eerste eens even een lekker bakje koffie drinken. Ja, daar staan we dan binnen met een bakje koffie. William! Aardig indrukwekkende hengelsportzaak hebben jullie gebouwd. Ja, welkom bij Team Outdoors. Ja, want uh, kun je eens kort vertellen, jullie zijn nu vijf, zes jaar bezig. Klopt. En het is aardig gegroeid als ik het zo ja, zeg. Ja, het is aardig gegroeid. Het is eigenlijk begonnen vanuit huis. En uh, daarna begon het, begon het een beetje uit de hand te lopen. Ja. Toen is uh, Chris erbij gekomen. Chris is een goede vriend van jou, hè? Ja, Chris is een goede vriend van mij. En een betere visser. En een betere visser, daar heb ik het <laughs> ja, gezien. Ja, mocht het wel gezien inderdaad. En uh, ja, samen zijn we gewoon, uh, ja, dit begon hier een kantoor geopend. En dat begon echt met uh, 30 vierkante meter. En hoeveel ja. zitten we op? Ja, 600. Zo, dat en... is een uh, lekkere stijging inderdaad. Ja, en we zijn nog flink aan het groeien, dus de volgende uitbreiding die staat alweer klaar. Ja, want uh, je hebt eigenlijk een, de winkel is in een mooie loods uh, neergezet. Klopt. En hierachter is het uh, webshop gedeelte. Je hebt boven nog een stukje, gaan we zo meteen even een kijkje doen. Ja, nog maar zijn. wat is jullie visie? Want jullie zitten voornamelijk op de karpenvissers, op, gericht op karpenvissers. Ja, maar we gaan ook steeds meer uitbreiden naar andere soorten visserijen. Ja, okay. dus we hebben uh, bijvoorbeeld een jonge Toby, dat is een hele fanatieke meervalvisser. Andere meervalvissers zullen hem vast wel kennen. Ja, ja en... dus ik zag wat snoekspullen hangen, dus we, hebben, ja, we worden steeds vis... compleet. We worden steeds breder. En daar hebben we natuurlijk ook een heel erg assortiment aan gewoon outdoor spullen, dus voor het kamperen. Ja, daar zit misschien ook in de naam, want je bent ooit begonnen met gasbrandertjes begreep ik. Klopt ja. ja. Zo, dat is wel aardig uit. Kom en uh, benzinebranders, ja. Dus dat is aardig uit de klauwen gelopen wat dat betreft. Ja, op een gegeven moment uh, moet je dan een afweking gaan maken. Hè? Van, ja. ga ik, ik werkte toen part-time uh, of uh, fulltime en daarnaast deed ik part-time, dus uh, uh, die benzinebranders ja. en dergelijke. En toen dacht je, ik ga nu gewoon vol voor die hengelsport. En, en toen liep dat uit de klauwen, klauwen en dan moet je, kom je op een gegeven moment kom je op een grens. Dan zeg je, gaan we nou stoppen of gaan we, uh, gaan we nou vol gas geven en door? Ja. En ja, ja, je ziet het laatste geworden. Ja, wat dat betreft uh, een echt serieuze hoeveelheid uh, spullen. Verschillende merken, van de Solar tot Fox, CC Moore, Mainline. Ik denk alles wat een uh, carpervisser hele ten dagen nodig heeft. Maar goed, laten we eens even kijken naar de fanatieke boys die hierboven zitten. Ja, laten we eens gaan kijken. Nou Michiel, welkom in het technische hart van Team Outdoors. Ja, en wat ik zie hier is dat er gezond gegeten wordt, jongens. Wortels, Mark Hofman uh, zou trots zijn. Maar ook deze boys, jullie personeel hier, dat zijn allemaal karpenvissers. Het zijn allemaal karpenvissers. En dat is gewoon heel belangrijk. Omdat uh, de aspecten in de markt die veranderen voortdurend. Ja, van je... voorraden tot wat is populair, wat zijn de trends. En deze boys en jijzelf weet dat natuurlijk als geen ander. Ja, je weet natuurlijk als geen ander dat er bijvoorbeeld problemen zijn met voorraden. Ja, toen ik net beneden liep, zag ik een pallet met trekkertenten, waar er nog 10 of 12 op ligt. En dacht zo, dat is best een grote bak geld die dat inkoop kost. Maar toch zeggen jullie, we kopen dat dan gewoon in. Voorraad is key. En je wil zo, zoveel mogelijk klanten kunnen helpen. Met A-kwaliteit producten? Met A-kwaliteit producten. Dus we proberen altijd alles van A-producten op voorraad te hebben liggen. Ja. En is dat ook zo dat de boys hierachter, dat die dus heel veel focus hebben op klantenservice? Klantenservice, inkoop, marketing, dat is alles wat ze hier doen. 
Nou goed, ik zie hardwerkend, slim personeel. En ik denk dat je vorig jaar tijdens, de corona, tijdens het coronajaar misschien wel de waarde van goed personeel hebt ontdekt. Ja, vorig jaar hadden we een ernstig personeelstekort. We waren zoveel aan het verkopen. En uh, er kwam zoveel e-mailverkeer binnen, zoveel telefoontjes. Dus dan kon het gewoon de, niet handelen. De klantenservice blijft dan ook liggen natuurlijk? De klantenservice blijft liggen, want je wil ook die orders weer zo snel mogelijk de deur uit. Ja. Dus het is schepperen tussen walletjes waarvan... Hoeveel stress heb je gehad vorig jaar? Oh, niet normaal. <laughs> Oké, okay, maar goed, je hebt de organisatie aangepast. Met hoeveel man zijn jullie gegroeid? Uh, we hebben acht extra jongens. Acht? Acht extra jongens so, Oké, okay, dus ja. eigenlijk kun je zeggen, vorig jaar was een goed jaar qua groei. Een minder jaar qua uh, dat je iedereen op je allerbest kon helpen. Maar daar heb je nu dus echt stappen in gezet. En vanaf ja, nu gaat het stukken beter. We hebben de klantenservice hebben we nou helemaal op de red. Kijk, dus hoor eens jongens. Goed bezig. Dan gaan wij uh, naar beneden, want er is nog veel meer om te laten zien. Want jullie zijn voornamelijk webshop. Je hebt natuurlijk, mensen kunnen hier langskomen in de winkel om de producten uit te kiezen. Maar het grootste gedeelte gaat volgens mij online. Dat klopt. Let's go. Van het technische hart zijn we nu aangekomen bij het logistieke hart van het bedrijf. Ja, dan gaan vier of vijf pakketjes per dag gaan de, de deur uit. Ja, zelfs soms wel eens een keer is het iets meer. Ik kan me voorstellen. En is het zo, ik zag, zag net uh, die boys met uh, scanners in de weer, dat dat nu ook uh, zorgt voor een veel betere voorraad op de webshop? Ja, we zijn uh, druk bezig met de voorraad meer te actualiseren dan ooit. Ja, en als zo'n pakketje dan is ingepakt, hoe lang duurt het dan voordat het bij de consument is? We hebben, uh, als je voor 11 uur bestelt, hebben we same day delivery. Same day delivery? Same day delivery. Dus vandaag besteld, vandaag in huis? Vandaag besteld, vandaag in huis. Maar dat is voor 11 uur, zei je? Voor 11 uur in de ochtend. Oké, okay. en normaal gesproken is gewoon... En normaal de... gesproken is het, uh, uh, bestel je voor 8 uur, heb je de volgende dag meer in huis. En dat moet ook wel, denk ik, hè? want mensen worden steeds veel eisender, ze willen zo snel mogelijk hun spullen hebben. En ja, het zijn allemaal karpvissen, die willen gewoon lekker gaan vissen natuurlijk. Absoluut, iedereen is ongeduldig, willen die spullen zo snel mogelijk hebben. En, daar zorgen jullie en wij voor. zorgen dat jullie die spullen zo snel mogelijk in huis hebben. Ja. En ik zie, dat zag net een schaal bitterballen, het is vrijdagmiddag. Tijd voor bitterballen. Dat dacht ik ook. Yes, William. Nou, bedankt voor de tour hier zo door Team Outdoors in Wiegen. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat het echt een shop is voor vissers, door vissers. En, ja, het is weekend. Wat ga je doen? We gaan lekker op pad met deze jongen. Ja, wat hier zo jongens. Mooie bootcombinatie. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Wil jij je visspullen bestellen bij een Hengelsport speciaalzaak? Ik wilde eigenlijk zeggen een karpen speciaalzaak, maar inmiddels zijn die meer dan dat met de roofvisafdeling, Office, meerval. Meer dus jongens, wil je visspullen bestellen bij een leuke zaak? Ga dan naar www.teamautos.nl en volg de mannen op Instagram en Facebook. Dankjewel. Bedankt jongens. Wij gaan vissen. Ciao.